असाउंड योर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री सेकेंड ईयर बायोलॉजी टॉपिक है हमारा ग्रोथ मोमेंट्स लास्ट टाइम हमने जो है इसको स्टार्ट किया था और इसमें हमारे पास है कि ग्रोथ मोमेंट जो होते हैं वो उनकी हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे फिर उनकी आगे तीन टाइप्स हैं वो हम डिटेल के साथ रीड करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ मोमेंट्स क्या होती हैं ग्रोथ मोमेंट कहते हैं प्लांट्स के अंदर जो है अनइक्वल जो है वो ग्रोथ होती है इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनल स्टिमुलस और जब प्लांट्स के अंदर अनइक्वल ऑपोजिट ट्रैक्शन के अंदर या अनइक्वल ग्रोथ हो तो हम उसको नाम क्या देते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स का नाम देते हैं जैसे कि डेफिनेशन है ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक स्टेम रूट टेंडल एंड बर्ड्स यानी बर्ड्स टेंडल या रूट या स्टेम के जो दोनों साइड होते हैं उनकी अगर ग्रोथ एक साइड से कम हो दूसरी साइड से ज्यादा हो तो ऐसी ग्रोथ को हम नाम देते हैं ग्रोथ मूवमेंट का दोबारा से देख देते हैं द मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ द प्लांट पार्ट लाइक स्टेम रूट स्टेम एक्सेट्रा क्लियर देर आर टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट की बात करें तो तीन टाइप्स होते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स की सबसे पहले अगर हम बात करें एपिनास्ट्री दूसरी है हाइपोनास्ट्री होती है न्यूट्रिशन सबसे पहले हम बात करते हैं एपिनास्ट्री एपी जैसे वर्ड से ही आपको नजर आ रहा होगा एपी मीन अपर और नास्ती मीन एपिनास्ट्री यानी ऐसी मूवमेंट्स जिनके अंदर जो प्लांट्स के रूट हो या स्टेम हो या फ्लावर्स पार्ट हो या लीफ हो तो पेटल्स हों तो ये उनके अंदर क्या होता है जो अपर सरफेस होती है वो उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है जबकि जो लोअर सरफेस होती है उनकी ग्रोथ कम होती है अब इससे होता क्या है जो बर्ड हो या बर्ड कंडीशन के अंदर जो लीव्स होंगे वो क्या करेंगे वो वजह बनेंगे टू ओपन द बर्ड क्लियर हो गया डेफिनेशन देखते हैं क्या है द अपर सर्फेस ऑफ लीव इन बर्ड कंडीशन शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू लोअर सर्फेस ऑफ लीव इज कार्ड एपिनास्टी ये हमारे पास डायग्राम है या अब ये अपर सर्फेस है ये वाली इसकी ग्रोथ फास्ट होगी जबकि जो लोअर सर्फेस है इसकी ग्रोथ स्लो होगी जब ऊपर वाले पार्ट की ग्रोथ फास्ट हो लोअर वाले पास की जो ग्रोथ है वो स्लो हो तो ये अगर इस कंडीशन में जो लीफ होंगे वो बर्ड को ओपन कर देंगे इसको कहेंगे हम एपिनास्टी उसके बाद दूसरा हमारे पास है कि एपिनास्टी जो है किसके अंदर होती है लीव्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर ये एग्जाम्पल कर देंगे दिस लीव टू द ओपनिंग ऑफ बर्ड नेक्स्ट है हाइपोनास्टी अब इसी को अगर हम देखिए हाइपोनास्टी कब कब होगी जब अपर वाली ग्रोथ अब यहां एपिनास्टी में ये इंक्रीज थी तो डिक्रीज हो जाए और नीचे वाली ये लोअर पार्ट्स की अगर ग्रोथ इंक्रीज हो जाए अपर पार्ट की स्लो डाउन हो जाए तो ऐसी मूवमेंट ऐसी ग्रोथ को हम नाम देते हैं हाइपोनास्टी हाइपोमीन बिलो नास्टी मीन इंक्रीज ग्रोथ यानी फास्ट ग्रोथ इफ द ग्रोथ इन लोअर सरफेस ऑफ लीव इन बंड कंडीशन इज मोर देन अपर सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड हाइपोनास्टी एंड हाइपोनास्टी क्या करेगी बर्ड विल रिमेन क्लोज बर्ड जो होगी इस कंडीशन में क्लोज रहेगी नेक्स्ट है नोटेशन नोटेशन ऐसी ग्रोथ को कहते हैं जो कि अपेक्स अपेक्स मीन जो अपर पोर्शन होता है रूट की टिप हो चाहे लीव की टिप हो चाहे स्टेम की टिप हो उसके दोनों साइड के ऊपर अगर जो ग्रोथ है वो डिफरेंट हो जिगजैग फैशन में हो यानी एक साइड पे ज्यादा है तो दूसरी साइड पे कम है फिर थोड़ी दूसरी थोड़ी देर के बाद दूसरी साइड पे ज्यादा है तो दूसरी साइड पे कम हो जाए ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिनेशन देख लेते हैं द ग्रोइंग टिप्स ऑफ यंग स्टेम मूव इन जिगजैग फैशन अब यानी यंग स्टेम की जो टिप्स होंगी उनके अंदर ड्यू टू आल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द अपेक्स This mood of growth is called notation. Zigzag fashion के अंदर अगर हो एक में हमने पढ़ा ऊपर ज्यादा नीचे कम फिर दूसरे में हमने देखा नीचे ग्रोथ ज्यादा ऊपर कम जबकि notation में दोनों side पे कभी किसी side पे ज्यादा हो जाएगी कि, कभी किसी side पे ज्यादा हो जाएगी उसके बाद है हमारे पास paratonic movement. Autonomic movement वहां पर complete होता है next paratonic. Paratonic movements की हमने definition पहले भी की थी कि अगर जो 
प्लांट्स के अंदर एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से कोई ग्रोथ के अंदर चेंज आता है तो हम उसको कहेंगे पैराटोनिक मूवमेंट द मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेस दीज आर नाउन एज पैराटोनिक मूवमेंट्स पैराटोनिक मूवमेंट्स के अंदर हमने दो तरह के पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रॉपिक मूवमेंट उसके बाद नास्टिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन से होते हैं ट्रॉपिक वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड ट्रॉपिक और ट्रॉपोस उसका मतलब होता है टर्न यानी टर्न कर जाना पूरे प्लांट पार्ट का या आर्गन का या आर्गन जैसे लीफ है स्टेम है उस पूरे पार्ट का जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से बिल्कुल चेंज हो जाना डायरेक्शन चेंज कर लेना ग्रोथ को चेंज कर लेना उसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स डेफिनेशन क्या होगी द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ दी होल आर्गन होल आर्गन मीन पूरे के पूरे आर्गन का एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे हम कह सकते हैं रूट है तो रूट का किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से रूट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है ग्रेविटी तो नीचे की तरफ टू वर्ड मूव कर रही है ठीक हो गया जबकि शूट अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव कर रही है तो ये क्या है ये मूवमेंट है एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से मूवमेंट है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट है ये नाम क्या होंगे ट्रॉपिक मूवमेंट आगे इनकी फिर टाइप्स है पांच नेक्स्ट है सबसे पहले हमारे पास है फोटो ट्रॉपिज्म फोटो मीन लाइट ट्रॉपिज्म मीन टॉपिक से आया यानी अगर लाइट की वजह से प्लांट का पूरी पूरा आर्गन यानी स्टेम लीव पूरा आर्गन अगर मूव कर जाए इन रिस्पॉन्स टू लाइट दैट मूवमेंट विल बी नाउन एज फोटोट्रॉपिज्म डेफिनेशन क्या होगी द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट इज इज कार्ड फोटोट्रॉपिज्म एंड इज इज कार्ड डिफरेंट ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट पार्ट लाइक स्टेम एंड रूट उसके बाद है थिग्मोट्रॉपिज्म थिग्मो मीन कैसे है टच को यानी कि अगर कॉन्टेक्ट की वजह से किसी चीज को टच करने की वजह से यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है हार्ड ऑब्जेक्ट जब उसको टच होगी जैसे कि हमारे पास ऐसी बेले होती हैं जो कि कभी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर जाए तो वो उसके साथ मूव करती हुई अपर मूव कर जाती है उसको घेर लेती हैं उसको सराउंड कर लेती हैं तो वो बेसिकली थिग्मोट्रॉपिज्म होता है क्लियर डेफिनेशन क्या होगी इट इज द मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इन टू द स्टिमुलस ऑफ टच फॉर एग्जाम्पल क्लिंबिंग वाइन्स वेन दे कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ सम सॉलिड ऑब्जेक्ट द ग्रोथ ऑन द ऑपोजिट साइड इंक्रीज एंड टेंड इट ट्रो अराउंड इट साउंड अराउंड इट उसको घेर लेंगे क्लियर है उसके बाद है हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म कीमो वर्ड ड्राइव हुआ केमिकल से और ट्रॉपिज्म मीन ट्रॉपिक मूवमेंट यानी अगर किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट्स के आर्गन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होल आर्गन केमिकल के रिस्पॉन्स में मूव करे तो उसे हम कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म जैसे कि डेफिनेशन है हाइफी ऑफ द फंजाई आर कीमोट्रॉपिज्म हाइफी जो है फंजाई के जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कीमोट्रॉपिज्म होते हैं क्योंकि केमिकल के रिस्पॉन्स में वो जो है वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं तो इसके बाद हमारी दो टाइप्स रह गई इनशाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे थैंक यू क्लास अल्लाह हाफिज